ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ക്ലാസ്സസ് നമ്മുടെ എം സി ക്യു ഡിസ്കഷൻ്റെ എട്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണിത് ആദ്യം തന്നെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ആക്യുറസി ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഡിവിയേഷൻ ഫ്രം ട്രൂ വാല്യൂ മെഷർ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ബൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവിഷൻ ക്ലോസ്നെസ് ടു ട്രൂ വാല്യൂ മെഷർ ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ്ഡ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഏത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലായാലും ആക്യുറസിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് ആക്യുറസി ഈസ് എ ക്ലോസ്നെസ് ടു ട്രൂ വാല്യൂ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണത് Option B is the right choice. What is the question? Multi-range ammeter uses. Multi-range ammeter. Ammeter is the basic thing. 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 One shunt resistance is connected to the basic thing. Now, if you have a multi-range ammeter, one of the basic thing is the basic thing. ഇത്തരത്തിൽ ഒന്നിലധികം ഷൺ റെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഈ റെസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക സ്വിച്ച് വഴി ഇത്തരത്തിൽ സ്വിച്ച് വഴി കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തായാലും ഷൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷൺ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ വെരി ലോ ആയിരിക്കും ഷൺ റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓൾവേസ് പാരലായിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് എന്തിൻ്റെ കേസാണ് അമീറ്ററിൻ്റെ കേസാണ് വോൾട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ സെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സീരീസ് ഷണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ഷണ്ടാണ് പക്ഷേ ഷണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയല്ല കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സീരീസ് ആയിട്ടല്ല കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത് പാരലൽ ഷൺസ് അത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് പാരലൽ ഷൺസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ ഷണ്ട് അത് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓൾ ദേബോ ഓൾ ദേബോ എന്തായാലും കറക്റ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ പാരലൽ ഷണ്ടാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഷണ്ടാണ് മൾട്ടി റേഞ്ച് അമ്മീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊരു മൾട്ടി മീറ്ററിൻ്റെ സെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ ഷണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് right answer so option c is the right answer at the question voltmeter with a broadband width has high noise level and high sensitivity low noise level and low sensitivity low noise level and high sensitivity high noise level and low sensitivity app ivide വൈഡാണ് വിടുത്ത് വളരെ വൈഡാണ് ബ്രോഡാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പം അത്രയും നോയ്സ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറും സോ ഹൈ നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ നോയ്സ് ആണ് ഒരു ചോയ്സ് റൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റേഞ്ച് കൂടുന്നതോറും സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുറയും അപ്പോൾ ഏതാണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഹൈ നോയ്സ് ലെവൽ ബട്ട് ലോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണല്ലേ സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് റൈറ്റ് ചോയ്സ് അടുത്തത് ദ പവർ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് എ ഡി സി വോൾട്ട് മീറ്റർ ഡി സി വോൾട്ട് മീറ്ററാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് യൂസിങ് എ ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ ദൻ മെഷറിങ് എ വോൾട്ടേജ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ട് ഈസ് ഓഫ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ വോൾട്ടേജ് റേഞ്ചാണ് ലോ വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പം ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് വരെ മീഡിയമും അതിന് ശേഷം ഹൈയുമാണ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ലെവലുകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസും അതേപോലെ തന്നെയൊക്കെയാണ് വൺ ഓം തൊട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഓം വരെ ലോ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ഓം തൊട്ട് തൗസൻഡ് ഓം വരെ അതായത് വൺ കെ വരെ മീഡിയം റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൺ കെ മുതൽ വൺ മെഗ് ടെൻ മെഗ് അങ്ങനെയെല്ലാം പോകുന്നത് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തിനാ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്യൂ നാനോ വാട്ട് ഫ്യൂ മൈക്രോ വാട്ട് ഫ്യൂ മില്ലി വാട്ട് ഫ്യൂ വാട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി വാട്ടും മില്ലി വാട്ടും അല്ല മൈക്രോ വാട്ട് ആണോ നാനോ വാട്ട് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ വോൾട്ടാണ് ഇൻപുട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാനോ വാട്ടിലാണ് ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് എ റൈറ്റ് ചോയ്സ് എ ഫ്യൂ നാനോ വാട്ട് എന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം എ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് ആർ എഫ് വോൾട്ട് മീറ്റേഴ്സ് ഷോർട്ട് കി ബാരിയർ ഓർ പോയിൻറ്റ് കോൺടാക്ട് ഡയവേഡ്സ് ആർ യൂസ് വാക്വം ട്യൂബ് ഡയവേഡ്സ് ആർ യൂസ് ആർ എഫിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വാക്വം ട്യൂബ് ഡയവേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കൺവെൻഷൻ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയവേഡ്സ് ആർ യൂസ് ഒരിക്കലും ആർ എഫ് വോൾട്ട് മീറ്റേഴ്സിൽ കൺവെൻഷൻ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയവേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ഡയവേഡാണ് ആർ എഫ് വോൾട്ട് മീറ്റേഴ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് കി ഡയവേഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് കോൺടാക്ട് ഡയവേഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്
പൾസ് റൈസ് ടൈം ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ പൾസ് ടു ഗോ ഫ്രം ഇത് നിങ്ങൾ കൺട്രോൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ കൺട്രോൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലും റൈസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലും റൈസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്നാൽ ചില ബുക്കുകളിൽ അഞ്ച് ശതമാനം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ എന്തായാലും സീറോ ടു നയൻറ്റി അല്ല ടെൻ ടു നയൻറ്റി ആണ് കറക്റ്റ് ചോയ്സ് എന്തായാലും ഹൺഡ്രഡ് വരെയുള്ളതല്ല റൈസ് ടൈം പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ ആണ് കറക്റ്റ് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് എ റൈറ്റ് ആൻസർ A standard signal generator uses, this is a textbook based on the standard signal generator uses, 1 is to 1 by 2 on frequency division, 1 by 2 on standard signal generator uses, 1 by 2 frequency divider, from 2 is to 1 and, sorry, ah yes, 2 is to 1 and, 1 is to 4 and, 4 is to 1 and, 1 is to 2 on correct answer, option A is the right choice. അടുത്ത ചോദ്യം ദ എഫക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇൻഡക്റ്റീവ് കോയിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ഡിക്രീസസ് ഡ്യൂ ടു സ്ട്രേ സീരിയസ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആസ് എ ഫ്രീ ആസ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസസ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്ട്രേ ഡ്യൂ ടു സ്ട്രേ സീരിയസ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് കുറേയല്ല കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക remains constant irrespective to increase in frequency error if stray series inductance are present adikkala constant ay varilla proportional aayittulla maatta undava increases due to stray series inductance as frequency increases appo effective reactance koodaanu cheya increase cheya cheya due to stray series inductance as frequency increases option c aanu ivide right choice The effective resistance of a coil at high frequencies is more than its DC resistance on account of Allari Jodhiyana Effective resistance of a coil at high frequencies of the AC on down the higher resistance means reactance is more than its DC resistance That is what we call AC We call AC We call AD current losses Yes Skin effects സർഫസ് കറണ്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രോക്സിമിറ്റി എഫക്ട്സ് ഇത് മൂന്നും ഉണ്ടാവും ആ മൂന്നും കാരണമാണ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നത് കമ്പയർ ടു ഡി സി അപ്പോൾ ഏതാ അവിടെ റൈറ്റ് ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ ആണ് റൈറ്റ് ചോയ്സ് അടുത്തത് ക്യൂ മീറ്റർ എ ക്യൂ മീറ്റർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്റ്റഡ് അക്രോസ് ഓസിലേറ്റർ ഇസ് ടിപ്പിക്കലി ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് അപ്പം ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടക്ട് അക്രോസ് ഓസിലേറ്റർ വെരി ഹൈ ആയിരിക്കണം അതാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം ഓപ്ഷൻസ് കിലോം മെഗാവും ഓം മൈക്രോവും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓമും മൈക്രോവും അല്ല മെഗാവുമാണ് ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആൻസർ സോ നമുക്ക് എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യാം മെഗാവും ചൂസ് ചെയ്യാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് അം മീറ്റർ ആൻഡ് വോൾട്ട് മീറ്റർ എക്സെപ്റ്റ് എലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് വോൾട്ട് മീറ്റേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻ ദ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ a meter should be of very low resistance in order to cause lowest possible voltage drop across it and minimum absorption of power voltmeter should be of very high resistance in order to make current drawn and power absorbed by it to minimum possible extent ye paranjirikkunna moonu karyangal correct aanalle അമ്മീറ്റർ ആൻഡ് വോൾട്ട് മീറ്റർ എക്സെപ്റ്റ് എലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് വോൾട്ട് മീറ്റർ എലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് വോൾട്ട് മീറ്റർ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാത്തിൻ്റെയും വർക്കിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് എല്ലാം സിമിലർ തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഗാലോ മീറ്ററിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്താണ് അമ്മീറ്ററും വോൾട്ട് മീറ്ററും ഇവൻച്വലി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം സെയിം ആണ് എലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അമ്മീറ്റർ ഷുഡ് ബി എ വെരി ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ശരിയാണ് അമ്മീറ്ററിന് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഷണ്ടാണ് ഷണ്ട് വളരെ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് അമ്മീറ്ററീസ് വേരിയല്ലോ അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു കോസ് ല
and minimum absorption of power yes voltmeter should be of should be of very high resistance voltmeter in the internal resistance valare high a irikum karan endana or galvanometer in series aayitte nammale multiplier connect cheyunu alle multiplier multiplier nu parayunnathu huge resistance aanu adu very high aanu ind value voltmeter should be of very high resistance in order to make current drawn and power absorbed it to minimum possible extent the moon condition series and upon D all they want to write and write another question number three not one all meters should be of very high resistance so that its range is high its accuracy is high it may draw it may draw current to minimum possible extent its sensitivity is very high with the loading effect on it is indirectly for in the loading effect loading effect a loading effect will work on and in the input impedance output impedance and you need to need another part of you the world meter should be a very high resistance so that range is high range I am on the law accuracy is high accuracy I am on the law it may draw current to minimum possible exchanges while I am minimum current to draw GM and it's a maximum potentially as in a time and it's on a blend in the multiplier not connecting sensitivity item is a bandela but option C on a right answer very accurate voltmeter gives an accurate reading when used for measuring voltage across low resistance a wall record that little voltmeter gives an accurate reading when using when you use for measuring voltage across a low resistance okay append on a meter sensitivity is too low meter sensitivity is too high voltmeter is taking too low current higher scale can be selected actually option c um d um straight away i'm going to cancel it all right the meter sensitivity is too low one then all the meter sensitivity is too high okay about voltage across low resistance i the one day voltage across low resistance i the one day sensitivity water a chair the i the one down a good theater the value of the one again okay the sensitivity and then we change in output by change in input on a line a linear amplification factor on already in the middle connecting in the all water low resistance on other than a cross on the blend in the ultimate connecting ultimate continue the current of one and the current I am an interesting star on it about a vehicle tire on a measure in the bomb when this R is very low I'm going to I'm going to have another button a very accurate result in meter that an angle I know sensitivity will array I hear you know like yes what is your them if a voltmeter is connected like an ammeter are this is a very important question regard to gay CB KCB to say a leg of law was a maple less theorem show the other electrical instrumentation and actually the world meter is connected like an ammeter in series with the load world meter usually in a connect here for me trip and load in a pair later on a key alley it on a resistance in clay actually your resistance across all the voltage and like an in the middle volt to meter there is a pair later on a key load you're gonna current kind of thing you know current and do the game in the middle meter neither to look at you a like provided old meter yes a bit and then a series on a volt meter is connected like an ammeter a ping in a connected you know the it the normal where it's taking the only on a connected series I don't like taking series the load I'm gonna add in some book him the measurement reading will be too high measurement reading will be too high almost no current will flow through the circuit the meter will burn out and admissible high current will flow very clear high current flow to you la meter got the mula is random related on a car now you want to meet no little less than a high resistance on a lay very high resistance on them going to put it up is the lady is the new but your high resistance on all the angry year to part the current in the lab prefer a lab upon almost to the current was looting 
പോകില്ല ബിക്കോസ് അത് ഇൻഫിനിറ്റ് റെസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് ഉള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് നോ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആൻ അമ്മീറ്റർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ലൈക്ക് എ വോൾട്ട് മീറ്റർ അക്രോസ് എ ലോഡ് സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ റെസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അമ്മീറ്റർ വോൾട്ട് മീറ്റർ പോലെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് അമ്മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാരലായിട്ടാണ് എ ക്രോസ് ലോഡ് ഇതാണ് ലോഡ് എൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ റീഡിങ് വിൽ ബി ടു ലോ ഓൾമോസ്റ്റ് നോ കറണ്ട് വിൽ ഫ്ലോ ത്രൂ ദ മീറ്റർ ആൻ ഇൻ അഡ്മിസിബിൾ ഹൈ കറണ്ട് വിൽ ഫ്ലോ ആൻഡ് ദ മീറ്റർ മേ ബേൺ ഔട്ട് ദ ലോഡിങ് എഫക്റ്റ് വിൽ ബി ലോ അപ്പോൾ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഈ മീറ്റർ ബേൺ ഔട്ട് ആവും കത്തിപ്പോവും ഓക്കെ അതിന് കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഈ മീറ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ ലോ ആണ് അല്ലേ വളരെ ലോ റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ ഹൈ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവും അത് ഹീറ്റ് എനർജിയായി ഇത് കത്തി ഇത്തരത്തിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടായി പോവും അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ അഡ്മിസിബിൾ ഹൈ കറണ്ട് വിൽ ഫ്ലോ ആൻഡ് ദ മീറ്റർ മേ ബേൺ ഔട്ട് ഓക്കെ ഹൈ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ കറണ്ട് ഹൈ കറണ്ട് ഇതിലെ ഫ്ലോ ചെയ്യും ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്വാമ്പിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് ദ വർക്കിംഗ് കോയിൽ ഓഫ് എ വോൾട്ട് മീറ്റർ അപ്പോൾ വോൾട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മൾട്ടിപ്ലയർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ സ്വാമ്പിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ മാഗ്നനിൻ ഓപ്ഷൻ ബി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബി നിക്രോ ഓപ്ഷൻ ഡി യുറേക്ക അപ്പോൾ ഇതിൽ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നനാണ് സ്വാമ്പിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ റെസിസ്റ്റൻസും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് മാഗ്നനാണ് അപ്പോൾ നോക്കുക സാധാരണ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സേ റെസിസ്റ്റൻസ് ആറ് ആറ് വാല്യൂ ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഇതിലൂടെ നമ്മളൊരു ഐ കറണ്ട് കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അല്ലേ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് അക്രോസ് എന്നിട്ടാവും വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്ന് പറയുന്നൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് ലിറ്ററലി നമ്മൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഹീറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൂട് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസിന് മാറ്റം വരും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല ഹീറ്റ് ആവുന്നതനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ വീണ്ടും മാറും അപ്പോൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് കറണ്ട് എന്താ പറയുക കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ മാറും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ശരിക്കും എന്തിനെ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട വാല്യൂവിനെ മാറ്റാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാഗ്നനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഷൻ്റെ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷൻ്റെ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു സൂചികയാണത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഷനുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഷൻ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ടി സി ആർ ഏറ്റവും കുറവ് വളരെ കുറവ് ടി സി ആർ ഉള്ള മെറ്റീരിയലാണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ സെൻസറുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴോ സെൻസറുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ടി സി ആർ ഏറ്റവും ഹൈ ആയിരിക്കാം ഇപ്പം ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചിന് വലിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ ആയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ വേരിയേഷൻ വന്നാൽ തന്നെ ഡിറ്റക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ എടുത്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിൽ ചേഞ്ച് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാഗ്നനാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം എ മൂവിംഗ് അയൺ അമ്മീറ്റർ കോയിൽ ഹാസ് ഫ്യൂ ടേൺസ് ഓഫ്
അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പ്രൊപ്പോഷനിലാണ് കറണ്ട് പ്രൊപ്പോഷനിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലീനിയർ ആവുന്നത് മിഡിലേക്ക് വരുമ്പം കറണ്ട് സ്ക്വയറിനാണ് പ്രൊപ്പോഷനിൽ ഇപ്പം ഈ കൊടുത്ത ഓപ്ഷൻസ് ഹൈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എഫക്റ്റീവ് ഡാമ്പിങ് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ലാർജ് കറണ്ട് കാരിങ് കപ്പാസിറ്റി ലാർജ് സ്കെയിൽ അപ്പോൾ മൂവിങ് അയൺ മീറ്ററിൽ തിക്ക് തിക്ക് എന്തായാലും ആ മീറ്ററാണ് ഫ്യൂ ആസ് എ ഫ്യൂ ടേൺസ് ഓഫ് തിക്ക് വയറുള്ളത് അപ്പോൾ ഫ്യൂ ടേൺസ് ഓഫ് തിക്ക് വയർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് കുറച്ച് ടേൺ ഉള്ളെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പം അത് കത്തി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കുന്നു തിക്കാക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് റെസിസ്റ്റൻസ് ലോ പിന്നെ ലാർജ് കറണ്ട് കാര്യം കപ്പാസിറ്റി കറണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് എന്താക്കുന്നത് തിക്കാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് കത്തിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ A moving iron voltmeter coil has large number of turns of their wire in order to have a coordinate number of turns and angle of the resistance and there is a high area like yes high resistance and draw a current as small as possible high sensitivity effective damping large scale of the option a on the data parameter high resistance and draw a current a low current okay So we'll move to the next question. Moving iron ammeter. Moving iron ammeter when used on AC circuit indicates moving iron ammeter. Now the mean value on a gaani kinnu the armless value on a gaani kinnu the peak value on a gaani kinnu the equivalent DC value of current on a gaani kinnu. Now moving iron meters when used in AC. AC will namal be akim by AC yoda armless value on a veru na. Root mean square value on a. വരുന്നത് ഇപ്പം എന്താണ് റൂട്ട് മെയിൻ സ്ക്വയർ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് രണ്ട് മുറി ഒരു ഒരു വീട്ടിൽ രണ്ട് മുറികൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇപ്പം രണ്ടിലും നമ്മളൊരു ലാമ്പ് ഒരു ലാമ്പ് കത്തിച്ചിട്ടു ഒരേ ലാമ്പാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പോൾ രണ്ടും അറുപത് വാട്ട്സിൻ്റെ ലാമ്പാന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നിൽ ഞാൻ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് എ സി കൊടുത്തു വേറെ ഒന്നിൽ ഞാൻ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഡി സി കൊടുത്തു അപ്പം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡി സി കൊടുത്ത റൂമ് ബ്രൈറ്റ് ബ്രൈറ്റായിട്ടും ഇത് ലെസ് ബ്രൈറ്റായിട്ടും ഇത് മോർ ബ്രൈറ്റും ലെസ് ബ്രൈറ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഡി സി കൊടുത്തതിന് പ്രകാശം കൂടുതലായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് എവിടെയാണ് അതാ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും കിട്ടുന്നുണ്ട് ആകെ ഈ ഇത്രയും ട്രാവൽ ചെയ്താൽ ഇത്രയും സമയം മുമ്പോട്ട് പോയതിൽ നാല് ഇൻസ്റ്റൻറ്റുകളിൽ മാത്രമേ ടു തേർട്ടി കിട്ടുന്നുള്ളൂ അതല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ടു തേർട്ടിയിലും കുറഞ്ഞ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് ബട്ട് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഡി സി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾവേസ് ഓൾ ദ ടൈം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലായ്പ്പോഴും ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഈ ലാമ്പിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഡി സി ബ്രൈറ്റായിട്ടും ഇവിടെ ഒരു വേരിയേഷൻ എപ്പോഴും ഡി സി ടു എ സി ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് കിട്ടാതെ ഇപ്പം സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ അപ്പ് ടു തേർട്ടി പിന്നെ ടു ട്വൻറ്റി നയൻ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അങ്ങനെ തിരിച്ച് സീറോയിലേക്ക് അങ്ങനെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് ലെസ് ബ്രൈറ്റായിട്ടും ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ലെസ് ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബൾബിനെ എത്ര എക്സ്ട്രാ കറണ്ട് സോ എക്സ്ട്രാ വോൾട്ടേജ് എത്ര കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് അതിൻ്റെ ആർമസ് വാല്യൂ ഓക്കെ അതാണ് എ സിയുടെ ആർമസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി അത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ നമുക്കിവിടെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർമസ് വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ആണ് ആർമസ് വാല്യൂ ആർമസ് വാല്യൂ കാണിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സി ആർ ഒ ആണ് കേട്ടോ സി ആർ ഒ ഓക്കെ മൂവിങ് ആൻഡ് അമ്മീറ്ററിൽ ആർമസ് വാല്യൂ ആണ് സി ആർ ഒയിൽ ആർമസ് വാല്യൂ ആണ് എന്നാൽ മൾട്ടിമീറ്ററിലാവും മൾട്ടിമീറ്ററിൽ ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് കാണിക്കുക ഓക്കെ യെസ് സോ വില് മൂറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈഫ് ദ കണക്ഷൻസ് ഓഫ് എ മൂവിങ് അയൺ വോൾട്ട് മീറ്റർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ആർ ഇൻ്റർചേഞ്ച്ഡ് മൂവിങ് അയൺ വോൾട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു ദെൻ ദ വോൾട്ട് മീറ്റർ വിൽ
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മൂവിങ് ആയൺ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സി അളക്കാൻ വേണ്ടി ക്യാപ്പബിളാണ് അപ്പോൾ മൂവിങ് ആയൺ മീറ്ററിൽ ആക്ച്വലി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അയൺ പീസ് ഉണ്ടാവുക അത് ഒരു കോയിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക റൈറ്റ് അപ്പോൾ കോയിൽ ഇവിടെ നോർത്ത് സൗത്ത് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് നോർത്ത് സൗത്ത് ആവും നോർത്ത് സൗത്ത് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇത്തരത്തിൽ മൂവ് ചെയ്ത് വിചാരിച്ചോളൂ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തു അതായത് ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു ഇനി എ സി കറണ്ടിൽ ഈ നോർത്തും സൗത്തും സൗത്തും നോർത്തും ആവുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ മാറുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ അയൺ പീസിലും മാറ്റങ്ങൾ വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോർമലി ഇവിടെ സൗത്ത് ആണെങ്കിൽ സൗത്ത് ആവുന്നു ഇത് വീണ്ടും നോർത്ത് ആവുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡിഫ്ലക്ഷൻ എപ്പോഴും ഒരു സൈഡിലേക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പോഴും ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ മൂവിങ് കോയിൽ മീറ്റർ ആണെങ്കിലോ മൂവിങ് കോയിൽ മീറ്ററിൻ്റെ ഇത്തരത്തിൽ കോയില് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ കോയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് പ്ലസും മൈനസും കൊടുക്കുന്ന വിചാരിച്ചുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഉള്ളത് നോർത്ത് സൗത്ത് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് പ്ലസും മൈനസ് ആയിരിക്കും സമയത്ത് നോർത്ത് സൗത്ത് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു പൊളാരിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇവിടെ നോർത്തും ഇവിടെ സൗത്തും വന്നുവെങ്കിൽ ഈ നോർത്ത് നോർത്തിന് റിപ്പൽ ചെയ്യും അല്ലേ ഈ സൗത്ത് ഈ സൗത്തിന് റിപ്പൽ ചെയ്യും ഈ നോർത്ത് ഈ സൗത്തിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും ഇത്തരത്തിൽ അപ്പോൾ ഓവറോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരും നിങ്ങളിവിടെ ബാറ്ററിയുടെ പൊളാരിറ്റി മാറ്റുകയാണെങ്കിലോ ബാറ്ററിയുടെ പൊളാരിറ്റി നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ മൈനസ് പ്ലസ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നോർത്ത് സൗത്തായി ഈ സൗത്ത് നോർത്തായി അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ മൂവ്മെൻറ്റ് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പം ഡി സി മൂവിങ് അയൺ മീറ്റർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല അത് കാണിക്കുന്ന റീഡിങ് തന്നെ കാണിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷേ മൂവിങ് കോയിലാണെങ്കിൽ എന്താവും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ആവും മൂവിങ് സോറി മൂവിങ് കോയിലാവും പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് മൂവിങ് കോയിലാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ആവും ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂവിങ് അയൺ ആണ് മൂവിങ് അയൻ്റെ റീഡിങ് അൺചേഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു കോയിലല്ല ഉള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സെറ്റപ്പ് ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് എ സി കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനുള്ളൊരു ചെറിയ അയൺ പീസ് ഉള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അയൺ പീസ് ഉണ്ടാവുക ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ള അയൺ പീസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ അയൺ പീസിന് പ്രത്യേകിച്ച് മാഗ്നറ്റിക് പൊളാരിറ്റി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇത് നോർത്ത് സൗത്ത് ആവും പിന്നീട് സൗത്ത് നോർത്ത് അങ്ങനെ ഓൾട്ടർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് എന്താണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ആ ഒരു ചാർജാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോർത്തിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോർത്ത് നോർത്തും വരുന്നു റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നു അടുത്ത സെക്കൻഡ് സൗത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഈ നോർത്ത് മാറിയിട്ട് എന്താവും സൗത്ത് വരും ഇപ്പോൾ വീണ്ടും സൗത്ത് സൗത്ത് റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഓൾവേസ് ഓൾവേസ് റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഓൾവേസ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ കാര്യം മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ മൂവിങ് ആൻഡ് വോൾട്ട് മീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ റീഡിങ്ങിന് മാറ്റം വരില്ല റിമൈൻ അൺഎഫക്റ്റഡ് എന്നുള്ളതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ മൂവിങ് അയൺ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് നോർമലി ഹാവ് സ്പ്രിങ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ന്യൂമാറ്റിക് ഡാമ്പിങ് സ്പ്രിങ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് എഡി കറൻറ്റ് ഡാമ്പിങ് ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോൾ ആൻഡ് ന്യൂമാറ്റിക് ഡാമ്പിങ് ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോൾ ആൻഡ് എഡി കറൻറ്റ് ഡാമ്പിങ് മൂവിങ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിന് ഉള്ളത് സ്പ്രിങ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ന്യൂമാറ്റിക് ഡാമ്പിങ് ആണ് അപ്പം നോക്കുക മൂന്ന് ടോർക്കുകളാണ് ഒരു മീറ്ററിലുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്കാണ് ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് അടുത്തത് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡാമ്പിങ് ടോർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോയിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു സ്പ്രിങ് വെക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊരു 
കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് സ്പ്രിങ് വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് എ സ്പ്രിങ് സ്പ്രിങ് കൺട്രോൾ ഇൻ മൂവിങ് ആയൻ പക്ഷേ മൂ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് മൂവിങ് കോയിലാണെങ്കിൽ അത് മിക്കവാറും ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പോയിൻ്റർ വെച്ച് ഈ പോയിൻ്റർ അറ്റത്തൊരു വെയിറ്റ് കെട്ടി തൂക്കി ഇടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ഗ്രാവിറ്റി കാരണം താഴേക്ക് വരുമ്പം ഈ പോയിൻ്റർ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക റീഡിങ് കാണിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് ന്യൂമാറ്റിക് ഡാമ്പിങ് ന്യൂമാറ്റിക് ഡാമ്പിങ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ന്യൂമാറ്റിക് ചേമ്പേഴ്സ് പിസ്റ്റൺ ആൻഡ് ചേമ്പർ മെക്കാനിസം ഒക്കെ നമ്മൾ മൂവിങ് ആൻഡ് മീറ്റേഴ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഡാമ്പിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പത്ത് വോൾട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യം സീറോ ടു ടെൺ ആണ് സ്കെയിലെങ്കിൽ സീറോയിൽ നിന്ന് കൃത്യം പത്തിലേക്ക് പോയി ഗ്രാജുവലായിട്ട് പോയി നിൽക്കാൻ നമ്മൾ ഡാമ്പിങ് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ അല്പം ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും സ്കെയിലിന് ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കി കൃത്യമായിട്ട് ആ വൈബ്രേഷൻ ഡാമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരറ്റത്തിനെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്ററിൻ്റെ ഒരറ്റ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വാക്വം ചേമ്പറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ന്യൂമാറ്റിക്സ് എയർ ടൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈവൻ ഈ പോയിൻറ്റ് വിചാരിച്ചാലും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഈ പിസ്റ്റൺ താഴേക്ക് മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം എഡി കറണ്ട് ഡാമ്പിങ് കെൻ നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ മൂവിങ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ബിക്കോസ് എഡി കറണ്ട് ഡാമ്പിങ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് എന്താ എഡി കറണ്ട് ഡാമ്പിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡി കറണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ എഡി കറണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കറണ്ടിന് റിവേഴ്സ് എഫക്റ്റിലാണ് ആ കറണ്ട് വരിക ലൂപ്പ് റിവേഴ്സ് ലൂപ്പ് എഫക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഒരു ആൻഡ് പീസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടാണ് ആ ആ ഒരു എന്താ പറയുക സർക്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അത് റിവേഴ്സ് മാഗ്നീസ് ഉണ്ടാക്കുക So, eddy current is a reverse current. Produces reverse magnetism. Reverse magnetism. Then, the actual magnetism is opposed to the actual magnetism. Then, we will have a damping. Now, we will have to do this. Because the weight of the instrument will increase. No, weight has nothing to do with this. Required permanent magnet will affect the deflection and the instrument reading. Yes. റിക്വയർസ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് മാത്രമല്ല ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷനെ അത് ബാധിക്കും സൈസ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദാറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ എഡ്ഡി കറണ്ട് വിൽ പാസ് ത്രൂ ദ അയൺ ആൻഡ് ഡെയർ ബൈ കോസ് ലോസസ് അങ്ങനെയല്ല അതെല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക് വേഫറുകളുടെ മുകളിലാണ് ഈ അയൺ പീസ് എല്ലാം വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം റിപ്പൽഷൻ ഓർ അട്രാക്ഷൻ ഓർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ടൈപ്പ് മൂവിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റാണ് മൂവിങ് അയൺ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ഗുഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടോർക്ക് യെസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടോർക്ക് കൂടുതലാണ് ആർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ യൂസ് ഓഫ് ഡി സി ആസ് വെൽ ആസ് എ സി യെസ് ദസ് ഓസോ കറക്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഗുഡ് സ്കെയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതും കറക്റ്റാണ് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ഗുഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടോർക്ക് ആൻഡ് ഗുഡ് സ്കെയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഓർ മോർ ആൻഡ് ആർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ എ സി മെഷർമെൻറ്റ് അപ്പം ഇതിൽ നാലും കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ മോർ സ്യൂട്ടബിൾ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹാസ് എവ്രി തിങ് സോ വിൽ ചെക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് എ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂവിങ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എൻ അമ്മീറ്റർ ഫോർ മെഷറിംഗ് ഡയറക്റ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് യെസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ എ സി ഡി സി അളക്കാൻ പറ്റും എ വോൾമീറ്റർ ഫോർ മെഷറിംഗ് ഡയറക്റ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് യെസ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നമ്മളെങ്ങനെയാണ് അതിന് മൾട്ടിപ്ലയർ വെച്ചാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഷണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കറണ്ട് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യണം ഫോർ മെഷറിംഗ് ഡയറക്റ്റ് കറൻറ്റ്സ് ആൻഡ് വോൾട്ടേജസ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറൻറ്റ്സ് ആൻഡ് വോൾട്ടേജസ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എ
എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അത് തെറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു ഐ സ്ക്വയർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ആർ അല്ല കേട്ടോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് തീറ്റയാണ് മാറിപ്പോയതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി രണ്ടിന് രണ്ട് സ്ക്വയർ നാല് മൂന്നിന് മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഒമ്പത് നാല് പതിനാറ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നമ്മളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ ആണ് അല്ലേ പക്ഷെ നാലും അഞ്ചും ഒമ്പത് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതും കൂടി വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് കൂടി കൂടി വരുന്നത് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് നോൺ നോൺ ലീനിയർ സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ടൻഷ്യൽ സ്കെയിൽ ക്രാമ്പിങ് സ്കെയിൽ ലോകരിതി സ്കെയിൽ എന്നുള്ള പേരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് എ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി അല്ല ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ബട്ട് ഐ ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് നോട്ട് അറ്റ് വെരി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് അണ്ടർ സിവിയർ ലോഡ് കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇപ്പോൾ മൂവിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എല്ലാം റെഗ്ഡ് ആയിരിക്കും ഹെവി ലോഡ് കണ്ടീഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ മീറ്ററിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയനോമോ മീറ്റർ ടൈപ്പ് മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് ഡയനോമോ മീറ്റർ ടൈപ്പ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഡാമ്പിംഗ് ആണെന്നാണ് എഡ്ഡിക്കരൻ ഡാമ്പിംഗ് ന്യൂമാറ്റിക് ഡാമ്പിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമ്പിംഗ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഡാമ്പിംഗ് അപ്പം നമ്മൾ ഡയനോമോ മീറ്റർ ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ന്യൂമാറ്റിക് ഡാമ്പിംഗ് ആണ് ന്യൂമാറ്റിക് ഡാമ്പിംഗ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ പി എം എം സിയിൽ പി എം എം സി എം ഐ മീറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് എഡ്ഡിക്കരൻ ഡാമ്പിംഗ് വരുന്നത് അടുത്തത് ഇലക്ട്രോ ഡാനമോ മീറ്റർ ടൈപ്പ് മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആർ മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ആസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഫോർ കാലിബ്രേഷൻ ഓഫ് അതർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ബോത്ത് ആസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ ഡാനോമോ മീറ്റർ ടൈപ്പ് മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാലിബ്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം സ്റ്റാൻഡ് കാലിബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്നാണല്ലോ കാലിബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നോക്കി ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി റൈറ്റ് ആൻസർ ആണ് ഇനി അതൊരു ട്രാൻസ്ഫർ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയിട്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇലക്ട്രോ ഡയനോമോ മീറ്റർ ടൈപ്പ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബിയും സിയും ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ലുക്ക് അറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബോത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഇലക്ട്രോ ഡയനോമോ മീറ്റർ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് റീഡ്സ് ആക്ച്വലി ഇലക്ട്രോ ഡയനോമോ മീറ്റർ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആർമസ് വാല്യൂ ആണോ ആവറേജ് വാല്യൂ ആണോ പീക്ക് വാല്യൂ ആണോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ ആണോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇലക്ട്രോ ഡയനോമോ മീറ്റർ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആർമസ് വാല്യൂ ആണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ആർമസ് വാല്യൂ എന്താണ് ആവറേജ് വാല്യൂ എന്താണ് പീക്ക് വാല്യൂ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർമസ് വാല്യൂ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ മൾട്ടിമീറ്റർ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് ഏതാണ് ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ മൾട്ടിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ സി ആർ ഒ ആണെങ്കിൽ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം അൻ അമ്മീറ്റർ ഹാസ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് അമ്മീറ്റർ ഹാസ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ശരിയാണോ അല്ല അമ്മീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ മാക്സിമം കറണ്ട് കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ട്രൂ ഫാൾസ് പാർഷ്യലി ട്രൂ വൺ ഓഫ് ദി അബോ ഏതാണ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ല ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ഫാൾസ് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് എ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്തത് വോൾട്ട് മീറ്റർ ഹാസ് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് വോൾട്ട് മീറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് വെരി ഹൈ ആണ് അല്ലേ വെരി ഹൈ വെരി ഹൈ ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്ലയർ ആണ് സോ അതും ഇവിടെ ഫോൾസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ അൻ അമ്മീറ്റർ ഈസ് ഓൾവേസ് കണക്റ്റഡ് എക്രോസ് സർക്യൂട്ട് കണക്റ്റഡ് എക്രോസ് സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ എക്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എന്താണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാരലൽ എന്നാണ് അല്ലേ എക്രോസ് മീൻസ് പാരലൽ അപ്പോൾ അമ്മീറ്റർ പാരലായിട്ടാണോ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന
ഇപ്പോൾ ഗാലോമീറ്ററിന് റേഞ്ച് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് പറയാമല്ലേ അപ്പോൾ സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ കയ്യിലിവിടെ അഞ്ഞൂറ് വോൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നാനൂറ് വോൾട്ട് ഈ റെസിസ്റ്ററിനെ കൊണ്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കളയാം ബാക്കി നൂറ് വോൾട്ട് ഇവിടെ എത്തുള്ളൂ ആ നൂറ് വോൾട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഗാലോമീറ്റർ ക്യാപ്പബിളാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള സ്കെയിലിന് മുകളിൽ നമ്മൾ സീറോ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്കെയിൽ ഹാച്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിറ്ററലി അളക്കുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മളുടെ റേഞ്ച് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് നൂറിൽ നിർത്താനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ശരിയാണ് വളരെ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഗാലോമീറ്ററിനെ കൂടെ ടാഗ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഈ റേഞ്ച് എക്സ്റ്റൻഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എ അല്ലേ ട്രൂ എ ട്രൂ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ സ്വാമ്പിങ് റെസിസ്റ്റർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് എ വോൾട്ട് മീറ്റർ കോയിൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഫുൾ സ്കെയിൽ കറണ്ട് ഓക്കെ സ്വാമിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ട് മീറ്ററിന് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കറണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യെസ് റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പം സോറി സ്വാമിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് നോ ഇസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഫോൾസ് ആണ് ഫുൾ സ്കെയിൽ കറണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട് അല്ലേ സ്വാമിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഹീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ തെറ്റാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫോൾസ് ആണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം വോൾട്ട് മീറ്റർ ഷുഡ് ബി ഓഫ് വെരി ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് സോ ദാറ്റ് ലോഡിങ് എഫക്ട് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ലോഡിങ് എഫക്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് വോൾട്ട് മീറ്ററിനെ വെരി ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ശരിയാണ് സോ ഓപ്ഷൻ എ ട്രൂ ഇസ് എ ഒ എ ഇസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് വൺ മൂവിംഗ് അയൺ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആർ ഫ്രീ ഫ്രം ഏജിങ് എയറേഴ്സ് ഏജിങ് എയറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഡ്രിഫ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ഡ്രിഫ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡ്രിഫ്റ്റ് കുറേ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സീറോ ഡ്രിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് സെൻസിറ്റീവ് ഡ്രിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ മൂവിംഗ് അയൺ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആർ ഫ്രീ ഫ്രം ഏജിങ് എയറേഴ്സ് അല്ല മൂവിംഗ് അയൺ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട് സോ കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് ആ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്സിന് തീരുമാനങ്ങൾ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണമുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകാനൊക്കെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല സോ അത് ഫോൾസ് ആണ് ഫോൾസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം മൂവിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആർ ഫ്രീ ഫ്രം എറേഴ്സ് കോസ്റ്റ് ബൈ ഓഫ് കറണ്ട് ഓർ വോൾട്ടേജ് അണ്ടർ ചേഞ്ച് ഇൻ വേവ് ഫോം മെഷർമെൻറ്റ് അല്ല അപ്പം ഫ്രീ ഫ്രം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഫ്രീ ഫ്രം എറേഴ്സ് കോസ്റ്റ് ബൈ കറണ്ട് ഓർ വോൾട്ടേജ് അണ്ടർ ചേഞ്ച് ഇൻ മെഷ് ചേഞ്ച് ഇൻ വേവ് ഫോം മെഷർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ശരിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓപ്ഷൻ ബി ഫോൾസ് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ പി എം എം സി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആൻഡ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ഡി സി മെഷർമെൻറ്റ് യെസ് പി എം എം സി മീറ്റർ പി എം എം സിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആണ് എന്തിന് എന്ത് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി സി മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് ട്രൂ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് കനോട്ട് മെഷർ എ സി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽസിനെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓൾട്ടർനേറ്റ് കറണ്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ ട്രൂ ഈസ് എ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് മൂവിംഗ് ഓയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ ബോത്ത് എ സി ആസ് വെൽ ആസ് ബോത്ത് ഡി സി ആസ് വെൽ ആസ് എ സി മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു മൂവിംഗ് അയൺ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഡി സിക്കും എ സിക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷേ പി എം എം സി നമുക്ക് ഒരിക്കലും എ സി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് എന്തിനു വേണ്ടി മാത്രം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എ സിക്ക് ഡി സിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു പി എം എം സി മീറ്ററിൽ നമ്മൾ എ സി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ
അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണ് അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ അമ്പത് തവണ ഈ ഒരു മാറ്റം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അമ്പത് തവണ ഈ ഒരു മാറ്റം നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ പോയിൻറ്റർ ആക്ച്വലി റൈറ്റിലേക്കും പോകില്ല ലെഫ്റ്റിലേക്കും പോകില്ല അത് ആ ഇരിക്കുന്ന സീറോയിൽ തന്നെ നിന്ന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ചെറിയൊരു നോയ്സ് ഉണ്ടാക്കും ചെറിയൊരു ഹമ്മിങ് നോയ്സ് ഉണ്ടാകും ഇതാണ് നിങ്ങൾ പി എം എം സിയിൽ എ സി കൊടുത്താലും ഉണ്ടാകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോൾസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ത്രീ തേർട്ടി പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ആസ് എൻ അമ്മീറ്റർ ബൈ യൂസിങ് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഷണ്ട് യെസ് ശരിയാണ് അല്ലേ അപ്പം പി എം എം സി മീറ്റർ സപ്പോസ് നമ്മളൊരു മീറ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്കൊരു അമ്മീറ്ററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തിനേക്കാൾ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ മീറ്ററിന് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇൻറ്റേണൽ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എസ് എച്ച് ആണെങ്കിൽ ആർ ഇൻറ്റേണൽ ഷുഡ് ബി വെരി വെരി ഹൈ ദാൻ ആർ എസ് എച്ച് അതായത് ഇതിന് ഇതിനേക്കാളും ഇത് ഹൈ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോഡറേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് വെരി വെരി ലോ ആയിരിക്കണം വെരി വെരി ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇതിലെ ഒരു ഐ എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കറണ്ട് ഈ ജംഗ്ഷനിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് രണ്ട് വഴിയുണ്ട് അല്ലേ ഒന്ന് മീറ്ററിലൂടി പോവാം എന്നിട്ട് ഈ നോഡിലെത്താം അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ഷണ്ട് റെസിസ്റ്ററിലൂടി പോയിട്ടും ഈ നോഡിലെത്താം അപ്പോൾ കറണ്ട് എപ്പോഴും ഏത് വഴിയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക കറണ്ട് എപ്പോഴും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്ന വഴിയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ വെരി വെരി ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനേക്കാളും മീറ്ററിന് ഇൻറ്റേൺ റെസിസ്റ്റൻസിനേക്കാളും അപ്പോൾ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും മെജോറിറ്റി കറണ്ട് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് കറണ്ട് താഴെ കൂടി പോകും ബാക്കി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കറണ്ട് നേരെ പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടുതൽ കറണ്ടിന് നമ്മളിതിൽ ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് വിട്ടു അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഫിഫ്റ്റീൻ ആംബിയർ ആണ് നമ്മൾ അളക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ മീറ്ററിന് ആകെ അഞ്ച് ആംബിയർ അളക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതെങ്കിൽ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആംബിയറിന് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് ചെയ്യും താഴെ കൂടി പോകും ബാക്കി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് പോകും അതായത് ഒന്നര ആംബിയറെ ഒന്നര ആംബിയറെ നേരെ പോകും താഴെ കൂടി എത്ര പോകും തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ റെസ്റ്റ് ഷൺ റെസ്റ്റിലൂടി പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫൈവ് ആംബിയർ അളക്കാൻ പറ്റുന്ന മീറ്റർ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ അളക്കാൻ പറ്റും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ അളക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ അല്ല ശരിക്കും അളക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ അളക്കുന്നത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആംബിയർ ആണ് ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ എന്ന് സ്കെയിൽ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് റേഞ്ച് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്നും കൂടി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണോ യെസ് ശരിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലായിട്ട് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓപ്ഷനെ ട്രൂ കാലിബ്രേഷൻ ഓഫ് ഡയനോമീറ്റർ ടൈപ്പ് മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഈസ് സെയിം ഫോർ ബോത്ത് ഡി സി ആസ് വെൽ ആസ് എ സി എസ് കാലിബ്രേഷൻ ഫാക്ടറി ഡയനോമീറ്റർ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാലിബ്രേഷൻ എ സിങ് ഡി സിന് സെയിം ആണ് ഇത് ട്രൂ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ട്രൂ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഹാവ് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ദ ഓർഡർ അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എന്തായിരിക്കണം ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ വെരി ഹൈ ആണ് വെരി ഹൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് മെഗാ ഓമുണ്ട് കിലോ ഓമുണ്ട് ഓമുണ്ട് മില്ലി ഓമുണ്ട് മില്ലി വാട്ടർ ഇറ്റ് മേ കോൾ അപ്പം ഇവിടെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മെഗാ ഓമാണ് ഏകദേശം സി ആർ ഒൻ്റെയും ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് വരിക അപ്പോൾ മെഗാ ഓംസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മെഗാ ഓമാണ് വരിക കേട്ടോ ദ എൽ ഇ ഡിസ് ഫോർ ദർ ഡിസ്പ്ലേ റിക്വയർ എ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വോൾട്ട് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ആംബിയർ കറണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വോൾട്ട് ട്വൻറ്റി മില്ലി ആംബിയർ കറണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വോൾട്ട്
ഡമ്മി സ്ട്രിങ്കേഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്കൊരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ആം വൺ ആം ടു ആം ത്രീ ആം ഫോർ അപ്പോൾ ആം വണ്ണിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡമ്മി വെച്ചു ഡി വൺ ആം ടൂവിൽ ഡമ്മി ടു ആം ത്രീയിൽ ഡമ്മി ത്രീ ആം ഫോറിൽ റിയൽ സ്ട്രിങ്കേജ് എസ് വൺ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻഗേജിനെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വീസ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് നെറ്റ്വർക്ക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ ഒരു മൊത്തം സിസ്റ്റം ഒരു ആംബിയൻ ടെമ്പറേച്ചറിന് എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ ആൻഡ് എസ് വൺ നാല് യൂണിറ്റുകളിലേക്കും ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഒരേപോലെയാണ് പോവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഒക്കെ എന്തായി പോകും തമ്മിൽ ക്യാൻസലായി പോകും നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസലായി പോകും ഓക്കെ അപ്പം ഓപ്ഷൻ സി കോമ്പൻസേഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇനി സ്ട്രെയിൻഗേജിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി നമ്മൾ കൂട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യുക ഒരു സ്ട്രെയിൻഗേജും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുക ഒരു സ്ട്രെയിൻഗേജിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വേറെ സ്ട്രെയിൻഗേജും കൂടി അങ്ങനെ നമ്മൾ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പൻസേഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഡമ്മി എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം അത് ആ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വേരിയേഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലാതെ അതിനകത്തേക്ക് വേറെ ഇൻപുട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല ഓക്കെ സോ സി ഇസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഓഫ് എൽ വി ഡി ടി ഫോർ എ സയൻസ് ഓഡിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കോർ അപ്പോൾ അത് ഡി സി വോൾട്ടേജ് ആണോ ഡി സി വോൾട്ടേജ് അല്ല അല്ലേ സയൻസ് ഓയിഡൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും സയൻസ് ഓയിഡിലായിരിക്കും സപ്രസിൽ ക്യാരിയർ ഡബിൾ സൈഡ് ബാൻ വോൾട്ടേജിനോ ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള എക്യുപ്പ എക്യുപ്മെൻസ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് വിത്ത് ഡിഗ്രി ഓഫ് മോഡുലേഷൻ ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിനോട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഒരു ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് സിഗ്നൽ ഇപ്പം സയൻസ് ഓഡൽ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോം മോഷൻ എന്ത് സ്പീഡിലാണോ ആ സ്പീഡിനനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി മാറും സോ ഇത്തരത്തിൽ ഫ്രീക്വൻസി മാറും അപ്പോൾ ഇത് ഹൈ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് വൈബ്രേഷൻ ഹൈ ആണ് ഇത് വൈബ്രേഷൻ ലോ ആണ് അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ വിൽമോട്ട് ഇതാ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഡിജിറ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി മീറ്റർ ദ ഷിമിറ്റ് ട്രിഗർ ഈസ് യൂസ് ടു സ്കെയിലിംഗ് ഓഫ് സയൻസ് ഓഡിൽ വൈ ഫോൺസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് ടൈം ബേസ് കൺവേർട്ടിംഗ് സയൻസ് ഓഡിൽ വൈ ഫോം ഇൻ ടു റെക്റ്റാങ്കിൾ പൾസസ് നൺ ഓഫ് ദി ബോ അത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഷിമിറ്റ് ട്രിഗറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷിമിറ്റ് ട്രിഗർ എന്താ ചെയ്യുക സയൻസ് ഓഡിൽ വൈ ഫോംസ് എടുത്തിട്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ വൈ ഫോം ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നമുക്ക് ഏകദേശം മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റെൻസർ ഏതാ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അല്ലേ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓപ്ഷൻ സി കൺവേ കൺവേർട്ടിംഗ് സയൻസ് ഓഡിൽ വൈ ഫോംസ് ഇൻ ടു റെക്റ്റാങ്കുലർ പൾസസ് ഈസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം പീരീഡ് മെഷർമെൻറ്റ് ഇസ് ഡൺ ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി മീറ്റേഴ്സ് ഫോർ അച്ചീവിംഗ് ഹൈ ആക്യുറസി ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡി സി ഡി സി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സീറോ ഫ്രീക്വൻസി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി മീഡിയം ഫ്രീക്വൻസി ലോ ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ പീരീഡ് മെഷർമെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി മീറ്റേഴ്സിൽ ഹൈ ആക്യുറസി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സമയത്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസി വരുമ്പോഴാണ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അ ഡിജിറ്റൽ വോൾട്ട് മീറ്റർ യൂസസ് എൻ എ ബാഡി കൺവേർട്ടർ വിച്ച് നീഡ്സ് എ സ്റ്റാർട്ട് പൾസ് എസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് നീഡ്സ് എ സ്റ്റാർട്ട് പൾസ് യൂസസ് ആൻ അൺ ലോ കമ്പാരിറ്റർ അൺ ലോ കമ്പാരിറ്റർ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഹാസ് എ റിലേറ്റീവ്ലി ഫിക്സ്ഡ് കൺവേർഷൻ ടൈം ഫിക്സ്ഡ് കൺവേർഷൻ ടൈം അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് ദ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ എ ബാർ ഡി ഏതാ ഡി വോൾ സ്ലോപ്പ് ആണോ സക്സസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ടൈപ്പ് ആണോ
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇലക്ട്രിയൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ബീങ് മെഷേഡ് അറ്റ് ദ ടൈം അറ്റ് വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് മെഷേഡ് അപ്പോൾ താഴെ പറയുന്നതിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണോ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണോ റെക്കോർഡിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണോ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണോ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ കാണിക്കുന്നത് അത് ആവറേജ് ചെയ്ത് ആവറേജ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ബട്ട് ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് വാല്യൂ ആവറേജ് വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് റൈറ്റ് ആൻസർ ആണ് ഡാഷ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആർ ദോസ് ഇൻ വിച്ച് ദോസ് വിച്ച് മെഷർ ദ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡെലിവേർഡ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് റെക്കോർഡിംഗ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഏതാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പാണ് അല്ലേ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള എനർജി മീറ്റർ എനർജി മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു പണ്ടത്തെ ടൈപ്പാണ് ഒരു കറങ്ങുന്ന ഡിസ്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഡയറക്ഷനിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മന്ത് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ടു മന്ത് ടു മന്ത് ഫുൾ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമുക്കിങ്ങനെ റീഡിങ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ടു മന്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സമ്മാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്ത് ടൈപ്പ് മീറ്ററാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് മീറ്ററാണ് ഓക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗിന് എക്സാമ്പിളാണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ അം മീറ്റർ നമ്മൾ വാട്ട് മീറ്റർ അതൊക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ആണ് റെക്കോർഡിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇ സി ജി മെഷീനൊക്കെ റെക്കോർഡിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് അല്ലെ സ്ട്രിക്ട് ചാർട്ട് റെക്കോർഡർ എക്സ് വൈ പ്ലോട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യോമെട്രിക് റെക്കോർഡർ ഗാലവനോമെട്രിക് ടൈപ്പ് റെക്കോർഡർ ഇതൊക്കെ എന്തിനു എക്സാമ്പിളാണ് റെക്കോർഡിംഗ് ടൈപ്പിന് എക്സാമ്പിളാണ് അബ്സിലോട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആകെ എത്രയുള്ളൂ വളരെ കുറച്ചുള്ളു റിയലെ മീറ്റർ തുടങ്ങി കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് മീറ്റേഴ്സ് മൂന്നോ നാലോ മീറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ അബ്സിലോട്ട് മീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അം മീറ്റർ വോൾട്ട് മീറ്റർ വാട്ട് മീറ്റർ ആംപിയർ അവർ ആൻഡ് വാട്ട് അവർ മീറ്റേഴ്സ് അപ്പം അം മീറ്റർ എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ആണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ആണ് വാട്ട് മീറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ആണ് ആംപിയർ അവറും വാട്ട് അവർ മീറ്ററും ഒക്കെ ആക്ച്വലി എന്ത് ടൈപ്പാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് വാല്യൂ പ്രീവിയസ് വാല്യൂവിൻ്റെ കൂടെ കറണ്ട് വാല്യൂ കാണിച്ച് നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ കാണിച്ചു അതങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ റെസിസ്റ്റൻസസ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് വാട്ട് മീറ്റർ വോൾട്ട് മീറ്റർ അം മീറ്റർ ഓ മീറ്റർ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രിഡ്ജസ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഓ മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രിഡ്ജസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി വന്നു വിചാരിക്കുക വോൾട്ട് മീറ്റർ ആൻഡ് അം മീറ്റർ അപ്പോൾ അത് റൈറ്റ് ആൻസർ ആവും ഓ മീറ്ററും റൈറ്റ് ആൻസർ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വോൾട്ട് മീറ്ററും അം മീറ്ററും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പിടിക്കാൻ പറ്റും റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ അത് വി ഐ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഐ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചർ ഇയർ ഈസ് പ്രോസസ്ഡ് ബൈ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പിന്നെ ഈ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിന് എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഡിവൈസ് കൺട്രോളിംഗ് ഡിവൈസ് ഡാമ്പിംഗ് ഡിവൈസ് ഓൾ ദി അബോ ഐ തിങ്ക് ബെറ്റർ ഈ ഡിവൈസിന് പകരം ടോർക്ക് ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്ക് ഇതൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് മൂന്ന് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഓൾ ദി അബോ ഡി ഓൾ ദി അബോ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ മൂന്ന് ഫീച്ചറും ഇട്ട ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് കാണിക്കും എ ഡാഷ് ഡിവൈസ
ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് അല്ല കൺട്രോളിംഗ് അല്ല ഡാമ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട് വിൽ ഗോ വിത്ത് ദാറ്റ് സി ഡാമിംഗ് ഇസ് റൈറ്റ് ആൻസർ ദ സ്പ്രിംഗ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്പ്രിംഗ് കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് ഷുഡ് ഹാവ് ദ ഫോളോയിങ് പ്രോപ്പർട്ടി സ്പ്രിംഗ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പ്രിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് ഒന്നാമത്തത് ഒന്ന് ടു ബ്രിങ് ദ പോയിൻ്റർ ബാക്ക് അല്ലേ രണ്ടാമത്തത് ടു അറസ്റ്റ് ദ പോയിൻ്റർ അപ്പോൾ ഒരു ഡിഫ്ലേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഇവിടെ വരയ്ക്കാം ഒരു സ്പ്രിംഗ് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്പ്രിംഗ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് ഇത്തരത്തിൽ ഈ കോയിലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പ്രിംഗ് ഒരു സൈഡ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു റീഡിങ് സപ്പോസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റീഡിങ് കാണിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇത് എക്സ് കാണിച്ചു ഈ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ വീട്ടുക്ക് ടഫ് നമ്മൾ എടുത്തു മാറ്റി എടുത്തു മാറ്റുമ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സീറോ ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം അത് തിരിച്ചു വരണം നമ്മളോട് സ്പ്രിംഗ് കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് ടു ബ്രിങ് ദ പോയിൻ്റ് ഓർ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആർ എസ് ദ പോയിൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഈ മീറ്റർ ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈ സ്പ്രിംഗ് ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ലൈനിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോയിൻ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ പോയിൻ്ററിന് മുകളിൽ ഗ്രാവിറ്റി ആക്ട് ചെയ്യും എന്നാലും ഇതുകൂടെ ഇങ്ങനെ ചാടി പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ പോയിൻ്റർ നിൽക്കാനുള്ള കാരണം നമ്മളുടെ ബാറ്ററി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്കും സ്പ്രിങ് തിരിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്കും ഈക്വൽ ആവുന്നുണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ടി ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി സി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ ടി ഡി എന്താ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർഗിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു എ ആണ് ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കെ തീറ്റ അപ്പോൾ രണ്ട് ഈക്വൽ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ തീറ്റ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഐ കണ്ടുപിടിക്കാലോ എന്താണ് ഐ കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു തീറ്റ അതിൽ ഈ ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഗാൽവനോമീറ്റർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് കൂടെ പറഞ്ഞു എന്നല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഓപ്ഷൻസ് ഷുഡ് ബി നോൺ മാഗ്നറ്റിക് ആൻഡ് ഹാവ് ലോ സ്പെസിഫിക് റെസ്റ്റൻസ് യെസ് നോൺ മാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കണം സ്പെസിഫിക് റെസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കണം അത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം കറക്റ്റ് ആൻസർ മോസ് ബി ഓഫ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊവിഷൻ യെസ് അതും കറക്റ്റ് ആണ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി സബ്ജക്റ്റ് ടു ഫാറ്റിക് സ്ട്രോങ് ആയി നിൽക്കണം അതും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി ഓൾ ഡി എബോ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനോട് കൂടി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ കുറച്ച് അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു